సతీష్ రెడ్డి అంతకుముందు అందరికీ తెలుసు సుదీర్ఘకాలం పాటు వైఎస్ కుటుంబంతో తగవు పడ్డటువంటి వ్యక్తి వైఎస్తోనే ఘర్షణ పడినటువంటి వ్యక్తి ఒకప్పుడు వైఎస్ మీదకి దాడికి వెళ్ళారంటూ అభియోగాలు ఎదుర్కొంటాం అంతకుముందు వారు పలు కేసుల్లో తనను అరెస్ట్ చేయించడానికి నాడు కాంగ్రెస్ హయాంలో చేయడం పులివెందులలో ఎప్పుడు వైఎస్ కుటుంబం మీద పోటీకి దిగేది సతీష్ రెడ్డే మిగతా వాళ్ళకి ధైర్యం కుదిరేది కాదు ఆ తమ మధ్యలో బయట క్రవి ఒకసారి పోటీ చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సరే డిపాజిట్లు వచ్చినా రాకపోయినా గెలిచినా గెలవకపోయినా తనకు కొంత ఓట్ బ్యాంక్ ఉండటం ఆ తనని నమ్మే కుటుంబాలని కాపాడుకుంటూ వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ఘర్షణ వాతావరణాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ సుదీర్ఘకాలం పాటు అక్కడ వాళ్ళకి ఎదుర్కొని నిలబడినటువంటి వ్యక్తి సతీష్ రెడ్డి ఇప్పుడు తాజా ఆ మధ్యకాలంలో అందుకే చంద్రబాబు హయాంలో మంత్రి పదవి కావాలంటే ఆయనకి ఇవ్వకుండా ఆదినారాయణ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చి ఆయన కాస్త ఎమ్మెల్సీకి చేసి శాసనసభ మండలిలో డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ హోదా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత పక్కన వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ సతీష్ రెడ్డిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలుస్తోంది అన్నటువంటి చర్చ నడుస్తోంది ఆయన్ని వైసీపీలోకి చేర్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయబోతున్నారు అన్నటువంటిది తాను కాదని ఖండిస్తున్నారు అన్నటువంటిది కూడా చెప్తున్నారు సన్నిహితులు బట్ పిలుస్తున్నటువంటి మాట మాత్రం వాస్తవం దానికి కారణం ఏంటంటే త్వరలో పులివెందుల దగ్గర రాజకీయం మారబోతుంది కడపలో రాజకీయం మారబోతుంది వివేక హత్య కేసు దర్యాప్తులో కొన్ని కీలకమైన మలుపులు తిరిగి బంధువర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు పక్కకి వెళ్తే అప్పుడు దానివల్ల కొంత నెగిటివ్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి ఇష్యూ చేసిన టైంలో బలం పుంజుకోవడం కోసం సతీష్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళని ప్రత్యర్థుల్ని తమతో కలుపుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అన్నది ప్రస్తుతం కడపలో చర్చనీయాంశం అవుతున్నటువంటి అంశం ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ